Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bueno, pues hoy en este video voy a enseñarles a los principiantes a utilizar por primera vez una motocicleta y identificar todos, eh, todas las, eh, las características, eh, ya sea lo que es el clutch, lo que es el freno de, delantero, lo que es el freno trasero, eh, el encendido. Y bueno, pues no todas las motos son igual, pero bueno, eh, voy a mostrar lo más que se pueda, lo más básico que se pueda para iniciar a utilizar por primera vez una motocicleta. Si tú tienes una igual, eh, qué bueno, si tienes una diferente, bueno, pues eh, más o menos te vas a identificar, ¿ok? Déjame hacer la moto hacia atrás para mostrarles eh, cómo iniciar por primera vez una moto. Para empezar, vamos a tener de este lado, al lado derecho vamos a tener lo que es el acelerador, ¿sí? El acelerador, el, el freno delantero, acá de este lado, hacia abajo, vamos a tener el, el inicio o lo que es el encendido de pata o de patada, como le decimos nosotros acá en México, el freno ¿sí? trasero que es por medio de tambor y bueno, de este lado al lado izquierdo vamos a tener el clutch déjenme hacerle por este lado porque casi no se nota porque está muy oscuro por este lado, bueno este es el clutch de este lado, lado izquierdo vamos a tener lo que es el clutch ¿sí? y vamos a tener lo que son los controles ya sea de las luces eh, de las direccionales ¿sí? para indicar para dónde para qué lado vamos a dar vuelta vamos a tener lo que es el, la corneta ¿sí? o, el, o el pito como le dicen aquí le decimos acá nosotros la corneta o el pito y bueno de este lado al lado eh, derecho vamos a tener lo que es el botón de encendido electrónico y como ya les dije el acelerador y el freno delantero para empezar vamos a ver esto vamos a, a darle vuelta a la llave vamos a ponerla en neutro ese botoncito si tu, si tu moto no lo tiene tú vas a darte cuenta que está en neutro por eh, las velocidades o tú solo vas a ver si no tiene velocidad a la hora de mover la moto hacia atrás y adelante vas a ver que bueno que no tiene velocidad con eso te vas a identificar de este lado abajo tenemos lo que es la palanca de velocidad de, de las eh, para meter y sacar las velocidades ¿sí? aquí esta moto tiene cinco velocidades esta las tiene eh, la primera hacia abajo neutro 2 3 4 hacia abajo cinco velocidades hacia abajo es una dos neutro bueno es una hacia abajo el neutro 2 3 4 5 hacia abajo vamos a iniciar ya sin mucho bla 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 ok entonces vamos a, a encender la moto ahí está el neutro vamos a encenderla y, y vamos a meter la primera velocidad vamos a meter clutch la primera velocidad lo que, vamos a, lo que voy a hacer en este momento es esto, yo así me enseñé por primera vez, bueno así me he enseñado, acá eh, como ven no tengo la mano de, de acelerador, lo único que voy a utilizar es sacar poco a poco el clutch y la moto por sí sola sacándola poco a poco se te va, va a empezar a caminar, como ven, ¿Sí? si yo meto clutch bueno pues deja de caminar, esto es para iniciar, esta es la primera vez que vas a iniciar para atrás otra vez como ven acá no estoy utilizando el acelerador porque tengo la mano con el teléfono pero como ven ahí está pero no todo el tiempo vas a hacer esto esto es para iniciar nada más ya cuando cuando vaya caminando la moto con el puro clutch tú acá le vas a acelerar poquito como poquito bueno casi nada casi nada lo único que vas a hacer es esto si voy en el motor ¿Sí? eso es lo que único lo único que tienes que hacer poquito nada más casi nada a la hora cuando vayas sacando el clutch de acá la velocidad cuando vayas sacando el clutch y tú veas poco a poquito cuando tú veas que la moto empiece a dar su inicio tú acá la vas a acelerar así como te dije poco a poquito eso para qué para que ya inicie por primera vez la moto en primera ya una vez dándote la primera 
tú aquí en el marcador cuando llegue a 20 en primera y acelerándole acá y acá bueno pues lo único que vas a hacer es meter la segunda ¿sí? depende de la moto si es este con los, con los eh, si es con, la, con las velocidades abajo todas bueno pues vas a ir metiendo metiéndole clutch y metiendo las, la siguiente velocidad metiendo clutch metiendo la, la tercera y así metiendo el clutch soltando metiendo la velocidad y acelerándole de este lado así es como una motocicleta se inicia por primera vez. es bonito andar en una moto también hay que saber andar en la calle hay que saber los señalamientos hay que saber eh, las calles los sentidos contrarios cómo saber a frenar cada tope cómo eh, manejar no a rebasar los, los autos si, si están muy cerrados eh, no a, no no este no a rebasar los autos si por ejemplo un auto va a dar vuelta hacia este lado no a rebasarlo por por la derecha si un auto va a dar por este lado no a rebasarlo hay que esperar si va a llegar a una esquina y si tú ves que va a dar vuelta eh, si tú ves que no pone la direccional hay que saber esperar para ver si la persona se equivocó no puso la direccional no hay que rebasarlo porque te puede golpear, te puede tumbar o puede llegar graves eh, a las consecuencias. Entonces hay que tener mucho cuidado al manejar en las calles, más que todo en las carreteras, porque eso es muy importante. Ya una vez que sepas manejar la moto, hay que saber también andar en las calles, saber las, las, los señalamientos y saber utilizar eh, ahora sí que los frenos y bajar las velocidades. Para que una moto, bueno, pues te dure mucho, hay que cuidar mucho el motor, hay que darle mantenimiento cada vez que te lo pida la moto. Entonces, eso sería muy importante. Nos vemos hasta la próxima. Hasta luego. Chao, chao.